हरि ओम मी आश अश्विनी विरा तावडे मी डोंबिवली उपासना केंद्रात आली आहे आणि बापूंचा अनुभव मला सांगायचा आहे मी डोंबिवली उपासना केंद्रात आत्ताच म्हणजे एक वर्ष या झालं मला यायला लागल्यावर त्या अगोदर मी भायंदर उपासना केंद्रात होती दोन हजार चारपासून मी बापूंकडे जायला लागली आहे तर मला सांगायचा अनुभव म्हणजे आम्ही आता ह्या नवीन रूमवर आल्यानंतर जो मला अनुभव आला आहे तो सांगते आहे मी आमच्या नवीन रूममध्ये आल्यानंतर आम्हाला आधार कार्डचं काम करायचं होतं आधार कार्डशिवाय कोणतंही काम होत नाही म्हणून आधार कार्डचा ॲड्रेस बदलून घ्यायचा होता तर त्यासाठी मी आणि म मी इकडे आम्ही महानगरपालिकेमध्ये डोंबवली महानगरपालिकेमध्ये सकाळी जाऊन मी नंबर लावला नंबर लावला तर तिथे दहा वाजता फॉर्म देणार होते आणि मी सकाळी आठ वाजता जाऊन तिथे नंबर लावला नंबर लावला आणि मिस्टरांना सांगितलं तुम्ही मागावून या नऊ साडेनऊला माझ्या ब मी तिकडे तोपर्यंत नंबर लावते तुम्ही या मागावून तर ते साडेनऊला तिकडे हजर झाले आणि त्यांना जरा विसरायची सवय आहे काय कोणती गोष्ट पटकन लक्षात राहत नाही तर ते आ तिकडे आल्यावर मी त्यांना विचारलं की तुम्ही सगळं सर्व काही व्यवस्थित बंद केलात ना घ्यास वगैरे बंद केलात ना दरवाजाचं लॉक वगैरे व्यवस्थित लावलात ना तर मिस्टर माझे हो बोलले हा मी लावलं आहे आणि दुप तरी पण माझ्या मनाकडे सारखी धाकधूक होती की काहीतरी हे विसरले असणार म्हणून मी पुन्हा विचारते त्यांना की हो तुम्ही घ्यासची शेगडी वगैरे व्यवस्थित बंद केलीत ना तर हो बोलले हा मी बंद केली आहे आणि न आम्हाला संध्याकाळी पाच साडेपाच झाले घरी यायला सर्व काम आटपून तिकडचं आधार कार्डचं पाच साडेपाचला आम्ही जेव्हा घरी आली घरी आली तर दरवाजा उघडते तर दरवाजाचा लॉक खोलल्याबरोबर मला घरात सगळा घ्यासचा वास यायला लागला घ्यासचा वास येत होता म्हणून मी धावत किचनमध्ये गेली किचनमध्ये गेल्यावर बघते तर आमची श दोन्ही शेगड्या चालू होत्या एक शेगडी बारीक पेटत होती आणि एक शेगडी विज विजालेली पण लि घ्यास लीक होत होता आणि घ्यास पूर्ण घरामध्ये वास येत होता मी ताबडतोब जाऊन पहिले आधी घ्यासच्या शेगड्या धावत धावत गेली आणि पण पहिले बंद केल्या बघते तर पूर्ण संपूर्ण घरामध्ये घ्यासचा वास येत होता आणि जर तो स्फोट झाला असता तर पूर्ण बिल्डिंग आमची व बिल्डिंगमधली संपूर्ण बिल्डिंगला त्याचा त्रास झाला असता पूर्ण बिल्डिंग उडाली असती आमच्या बापू माझ्या बापूने मा आम्हाला तर वाचवलंच पण पूर पूर्ण बिल्डिंगलाही त्या स्फोटापासून वाचवलं सगळं ह्या हे जे काय केलं आहे ते माझ्या बापूमुळे सगळंच म्हणजे व्यवस्थित झालं नाहीतर आज आम्ही इथे हा अनुभव सांगायला पण शिल्लक राहिलो नसतो असे एवढा मोठा संकटातून माझ्या बापूने आम्हाला वाचवला आहे आणि दुसरा अनुभव म्हणजे माझ्या मुलाचा आहे माझ्या मुलाला बापूने जेव्हा दहावीत होता तेव्हा त्याला मी बापूंना रोज सांगायची बापू ह्याला चांगलेच टक्के टक्के पर्सेंटेज मिळू दे फक्त चांग त्याला चांगलं कॉलेज मिळायला पाहिजे ह्यासाठी चांगले पर्सेंटेज मिळू दे ह्यासाठी बापूनी रोज मी सांगत होती आणि बापूनी त्याला कधी म्हणजे रोज दहावीच्या ह्याच्यात क्लासमध्ये कधीच त्याला सत्तर पंच्याहत्तर टक्केच्यावरती मार्गच मिळत नव्हते मी म्हणायचे बापू निदान ऐंशी टक् पर्सेंटेजच्या वरती तरी मिळू दे कारण त्याला चांगलं कॉलेज मिळायला पाहिजे पुढे त्याचं चांगलं व्हायला पाहिजे म्हणून आणि बापूनी त्याला वार्षिक परीक्षेला चौऱ्याण्णव टक्के मार्क मिळून दिले हे सर्व फक्त बापूंच्या कृपेनेच घडलं बापूंशिवाय आम्हाला कोणी हे करू शकत नाही हे बापूनी माझ्याकडनं त्यावेळेला मातृवात्सल्य विंदानम ह्या ग्रंथाचं पारायण मी जेवढं होत होतं तेवढं मी करत होती एका दिवसाचं पारायण पूर्ण दिवसात पूर्ण ग्रंथ करू वाचून तो संध्याकाळी उद्यापन करायची हे सगळं माझ्या बापूने माझ्याकडनं करून घेतलं आणि माझ्या मुलाला त्यांनी चौऱ्याण्णव पर्सेंटेज हे दहावीच्या ह्याला मिळून दिले त्यानंतर त्याला चांगले कॉलेजमध्ये विजेटी या कॉलेजला माटून गेला ॲडमिशनही मिळून दिलं आणि त्यानंतर त्याचं डिग्री पूर्ण होऊन आता तो चांगल्या नोकरीलाही लागू लागला हे सगळं फक्त माझ्या बापूंच्या कृपेमुळेच घडलं आणि बापूनीच सर्व हे सर्व घडवलं आहे बाकी कोणी करू शकत नाही आज माझे बापू माझ्या आमच्या आयुष्यात आहेत म्हणून हे सर्व चांगलं घडते आहे बाकी कोणी हे सगळं करू शकत नाही हरिओम श्रीराम अंबद्य नाथ संविद नाथ संविद नाथ